是习惯用微笑无妆。到底要再受多少伤考验？我的坚强，徘徊是非。这么晚了，你还回来公司？我是特地来找你的。你跟我妈是不是曾经结过婚？哎，我可以走了吗？哦，对不起，我不知道你在健康院，我到外面去等你。啊，不用了。来，我给你们介绍，这位是我们这里的实习律师，潘美琪，我太太依珊。你好，你好。你真是的，都已经几点了，还要人家留下来陪你加班，这根本是虐待员工嘛！我有些事情想要请教艾文，你不必帮他说话了。我老公是个工作狂，这点我很清楚，真的辛苦你了。就人没到了吗？已经在机场等我们了。我们家的儿子啊，难得从美国回来度假，要见自己的老爸还得预约呢。啊，行了，我可以走了。到最后，你什么都没问出来啊？他的太太突然出现，我也不可能继续问下去。莎莎，你确定我妈妈曾经跟他结过婚？那么重要的事，当然是再三确认才告诉你啊。他们有没有办过正式的婚宴，我就查不到。当然，算是多年前，他们是白纸黑字的合法夫妻。虽然婚姻只维持到短短的三个月，那我爸离婚不到一年。阿姨就嫁给姨丈，也就是你爸，汤亮红。太荒唐了！我妈平时做事都非常谨慎，怎么可能在这么短的时间内结婚，又离婚，又再结婚？阿姨年轻的时候很有可能就跟你一样叛逆，她跟古天林十八岁的时候就已经注册了，我看应该是一时冲动吧。可是如果经历一段失败的婚姻，应该比较谨慎才对。为什么我妈这么急着嫁给我爸？就是因为经历了挫折，遇到真爱的时候就会好好珍惜，这种心情不难理解吧？可是，为什么没有听到我妈提起？又不是什么光彩的事。阿 U 那么爱面子，她不提也不出席啊。就好像你，我也刻意去跟人家说你离婚的事吧。哎，对了，那我爸呢？你有没有查出他的背景？表姐，我虽然是一个小记者，但是我的工作量不比你们大律师少啊。你只叫我查这个，你没有叫我。不是他。谁啊？干嘛不接？就是因为要帮你查出周启良的事，我才逼不得要找徐正义来帮忙。虫子，他就是缠着我，真是烦死了。我觉得他这个人蛮好的。为人跟名字一样正义，反正你空窗期这么久了，不如没有不如，我跟他是没有可能的。话别说得太早，很多欢喜冤家结果都会成为一对的。无聊，我才懒得理你啊。对了，你有没有查出我妈和艾文的注册日期？等等，就在这里，自己看吧。
，还剩一些汤，我去拿给你喝。我有一件事想要问你。什么事啊？妈咪。奥利，不是说好去学校接你的吗？不用那么麻烦啦，我现在已经学会怎样搭地铁和巴士了。这么聪明啊！站起来给妈咪看看。你好像瘦了哈。没有啊。读这间学校。还习不习惯呢？习惯啦、啊，学校有很多很好玩的活动。那功课呢？有没有很多功课要做啊？不会啊，我们每天都有自习的时间，老师会陪我们写功课。而且呀、啊，这次考试大部分的题目我都会答，连数学也难不倒我呢。看来你还蛮喜欢这间学校的、啊。我都说了，这间学校很适合他。当初你还为了这件事跟我吵，有哪个妈妈希望她的女儿离开她身边？那时二十岁的时候，你连我外宿和打工都要管，那是两回事啊。那个时候我为了……妈咪，妈咪，学校什么都好，就是没有人帮我洗头。我总是觉得自己洗不干净，头皮很痒。你可以不可以像以前那样帮我抓痒啊？当然可以啊，我现在就帮你抓痒。那走吧。看你，怎么头发有这么多分叉、啊？是不是没有吹干头发就跑去睡觉了呢？是有的。嗯，以前妈咪帮你洗头发、吹头发都没有这些分叉的。有分叉不是剪掉了？嗯，还是留在妈咪身边比较好。奥利弗，你真的不想搬回家吗？现在这样，你可以专心工作，我也可以开心的上学。你不用担心那么多啦。现在说话，好像小大人一样啦，哈。妈咪呀、啊，你是不是每天都在法庭上跟人家辩论，好像电视里面的律师一样的？妈咪还在实习，上法庭的机会不是很多。哈、啊，可是我想看你打官司的样子哎。你年纪还小，不能随随便便进法庭。不过，以后还是会有机会的。嗯，我等你哦。嗯，哎 ，Olive， 怎么会这样的？啊 ，Olive， 其实是我在学校跟同学打架弄到的。同学打架，是不是有人欺负你啊？是我先动手的。为什么？睡觉他们说外婆的坏话。即使是这样，你也不能这么做，知道吗？嗯。可是妈咪，外婆是不是真的做错事了？她会不会坐牢的？奥利弗，不要胡思乱想。妈咪不会让外婆有事的。奥利弗，你是不是很想帮外婆？你有一个好办法，什么办法啊？外婆，快点过来！你看，哇，这些都是你做的。嗯，怎样？是不是很厉害？很厉害。不过，要是给你妈咪知道你开火炉，一定会骂你的。为什么？很危险啊！不会啊，我在学校已经自己煮过很多次了，老师还叫我示范给同学看呢。真的？外婆，快坐下来，我们还要去。去去哪里啊？哦，这么好心做早餐给我吃，原来是有目的的。快说，你要带我去什么地方？我想让你陪我去美术馆，好不好啊？美术馆，好啊，快吃吧。哦，外婆，走，快点啦！小鬼啊，不是说要参观美术馆的吗？拉我来这里干什么？进去里面就有东西看啦，走吧。
审讯开始，请辩护律师开始提问。黄英达先生，根据你的供词，你说这起车祸会发生是因为我的当事人突然超车，让你措手不及，对吗？没错，要不是他突然切过来，我也不可能撞上他的。有一名证人指出，车祸的前十分钟看到你离开一间酒吧。如果有这个必要，我可以请这名证人出庭作证。我承认，当天晚上。我和朋友在酒吧喝了点酒，然后就开车回家了。所以你承认醉酒驾驶？什么醉酒驾驶啊？不就是一杯啤酒而已吗？我当天是完全清醒的。那你为什么不告诉警方你喝酒的事？我，你以为你这么做就可以把所有的责任都推卸在我的当事人身上吗？你要记住，做好人清白，送坏人坐牢，这才是一名好律师的职责。嗯，我会好好用功读书，将来成为一个好律师。法官大人，我问完了。接下来是由空方律师提问。奥利弗，你真聪明啊，懂得用这种方法去说服你婆婆，让你妈为她打官司。来，耶！你叫奥利弗把我骗来这里，你有什么目的？我只是希望你能对我更有信心。从什么时候开始？你在乎我对你的看法了？从你被起诉的那天起，我就一直在想怎么可以帮你打赢这场官司。我又没有要你帮我啊。你是我妈，我可以不帮你吗？我知道，我没有经验，不过你绝对找不到一个比我更在乎这官司的律师。我和安生只是想帮你打赢这场官司，让我们帮你接这案子好吗？好啊，如果你能保证我不用再上你的律师楼，我就让你们接我的案子。好。嗯，谢谢。谢谢。安格丽。Yes <笑>。我不吃蒜头的。哦、oh, ，不好意思，不好意思，人老了不中用了。来，我给你换一个。不用了，不要浪费食物，下次要记得、啊。一定，美女律师不吃蒜头，我下一次一定会记得。<笑>谢谢你啦，慢吃慢吃慢吃，谢谢。吃吧。好。今天赢了人生的第一场官司，是不是觉得平时讨厌的食物，现在都变得美味可口了？别取笑我啦，只是一场小官司。官司不分大小，只在乎输赢，赢了就是赢了，绝对值得开心。能为我的当事人讨回公道，我真的觉得很开心。不过，今天发生最开心的事就是，我妈终于愿意卸下心房，让我们为她辩护了。不过你还是要做好心理准备，吴家明不好对付，市场硬仗。可是有你帮我，我怕什么？再加上吴家明不是什么三头六臂的怪兽，他跟我们一样有血有肉，我不相信我们打不赢他。他这个小人一定会使出卑鄙的手段，防人之心不可无。总之这一次，我们一定不能输。我会尽最大努力帮你们的。谢谢你。谢什么？对了，最近为什么没有看到 Helen 来找你啊？没事来我工作的地方干什么？你最近这么忙，我怕你忽略了人家。不用担心我，快点吃吧。等一下，吃完了还要商量案子。嗯。妈，嗯，这么晚了还没睡啊？明天还要去吴家明那边谈判的。既然明天有这么重要的事情要办，你还这么晚才回来？我和安生在聊官司的事。谢谢你，愿意让我帮你打这场官司，我一定会全力以赴，不会让你有事的。明天要早起，早点休息吧。嗯。
身为律师，一点时间观念都没有。我刚跟你说的事情都记下来了吗？我记下来了。还有其他事情吗？没有。没事的话，你先跟我们处理事情。好的。不好意思啊，三位，让你们久等了。我们可以开始了。黄浩家的母亲呢？黄浩家的母亲至今情绪还不能完全平复，今天也累洗一脸，所以今天由我代他协商。我们进入正题吧。好。钟校长对于黄太太的遭遇深表同情，表示如有能帮得到的地方，定会义不容辞的给予协助。但你们提出的一百万的赔偿，也太不合理了吧？你是说一条性命不值得一百万？生命当然是无价的，但你作为专业的律师，应该很清楚你们起诉的理据薄弱，上庭只会浪费三方的时间和金钱。三方，我看你误会了，在这么起诉的只有钟校长一个人。那岳阳小学呢？我们已经跟校方达成共识，将不会起诉他们。为什么？校方和校长立场是一致的，为什么只针对校长？理由很简单，我没有证据证明这次该负起责任的是校长，而不是校方。换句话说，黄同学的死是钟校长直接造成的。你们不要因为想打赢官司而随便诬赖我。你先听我说，钟校长。那我想问你。事发前两个月，黄同学是不是有到你办公室找过你呢？是的。那你还记得他当时是因为什么事情而找你呢？他向我投诉，说隔壁班的同学欺负他，要我为他主持公道。很好，那你帮他处理了吗？钟校长，请你回答我的问题吧。吴律师，针对这个问题，我需要私下向我的当事人了解更详细的情况。没问题，那我先到外面处理我的事情，你们上来之后再叫我进来吧。毕竟身为一个专业的律师，我无时无刻都会做好万全的准备。这么重要的事，你竟然隐瞒我们！你看到武家明那副得意的样子，你开心了吧？我不是故意要隐瞒的，我根本就不知道这两件事情会有直接关联。怎么可能没有关联？我，好了，坐下来说吧，我们商量一下之后的对策。其实现在对方一口咬定昂天你没有妥善处理好黄浩家被霸凌这件事，才会导致他想不开而自杀。可不可以告诉我整件事情的经过？那天我调查黄浩家跟霸凌者之间的问题，但是我发现他们只是言语上的争执，并没有肢体上的冲突，所以我就交给训导主任低调处理了。那你有没有去关注黄浩家的状况？媒体已经把你塑造成一个只顾成绩不顾学生情绪的魔鬼校长，这件事。你让训导主任去处理，自己没有跟进，你觉得法官会怎么看你？他想要我怎么样？黄浩家死了，你以为我心里会好过吗？我只是希望你知道这件事情的严重性。你再想一想，你有没有向我们隐瞒什么？该说的都说了吗？是。美琪，现在看来我们需要跟霸凌黄浩家的同学谈一谈。你可不可以把整件事情再仔细的说一遍？我们想听一听还有什么疑点。我已经说了很多遍了，我实话实说，我问心无愧。为什么你还是要把我像犯人一样被你审问呢？我不是这个意思，我只是希望上庭之前我可以万无一失。我该说的都已经说了，信不信由你。我可以进来吗？大帅叔叔，请进来。在做什么？写作业喽。在寄宿学校过得怎么样啊？还不是那样。在担心外婆啊？好了，不要唉声叹气，有什么话跟我说，我帮你保密 ，OK？ 我真的不明白。外婆和妈咪为什么一天到晚都在吵架？
我才回来没几天，他们不知道已经吵了多少次了。这个就是他们相处的模式啊，因为关心对方，所以才会吵架。如果他们有一天不吵架了，你才真的要担心。真的，真的。你看见马明那么认真准备外婆的案子，说明他很爱你的外婆啊。我这次回来发现马明变了。哪里变了？我不知道怎样说，反正他跟之前不一样了。那你喜不喜欢他的改变？当然喜欢啦、啊！他之前只会叫我喝蔬菜汁，很烦很啰嗦，现在整天忙着工作，看起来很酷。是啊，他真的很酷。嗯、想喝什么？都可以。我真的搞不懂，五家名葫芦里卖的是什么药？你是说他只起诉安 T 这件事？是啊，你想想，学校的后台是整个玉阳集团，武家明想跟他们索取赔偿，不要说是一百万，五百万也不是个问题。其实对于玉阳这种大集团，钱根本不是问题，他们更重视的是声誉。所以你是说他们不会妥协赔偿？绝对不会，赔偿就等于认错。他们有足够的条件去聘请最优秀的律师。甚至买通媒体，引导舆论，武家明要告他们绝对不是一件容易的事情。算他狠，他就是这样的人啊。对了，刚才你和 Olive 聊什么？这是我跟他之间不能说的秘密。怎么，怕把你的宝贝女儿拐走啊？我才不怕，他这么聪明，拐也拐不走。说来听听啊，是声女的。好吧，你女儿啊，现在很崇拜你。真的？当然是真的。她说你看起来很酷，尤其是穿律师装的时候。听到这些话，会不会觉得这段时间的付出都是值得的？我离婚的时候 ，Olive 又离开了我。那时候，我的确觉得很茫然。有人在我面前哭得像个小朋友，别人不知道的还以为我欺负她呢。我哪有啊！我又没有说你，我说有人。幸好你提醒了我，说重新开始不是太迟。其实，我回归法律界，不只是希望可以完成当年的心愿，也是希望我可以做一个能令 Olive 骄傲的妈妈。恭喜你，你做到了。要不是因为你在我身边帮助我。我一定做不到。你平时都这么热心助人，我这样说太夸张了，对吗？时间不早了，我先回去了。嗯，你早点休息。我送你。怎么了？心事重重的样子。该不会是突然良心发现，对太太有了罪恶感？胡说什么？在想些什么啊？李琦已经知道我跟他妈妈过去的事了。这件事，连我都觉得很惊讶。我看美琦应该会很难接受吧。喂，我是好不容易才把他留下来的。我不希望这一次他会因为你而离开。放心吧，我知道你一向很欣赏他，我会找机会跟他谈。他是个明白事理的人，应该不会公私不分的。你跟他谈啊，只是治标不治本。心结要被打开的人，是另外一份。过这么久了，你还没有勇气面对自己的过去啊？喂，我今晚可不可以留下来？算了吧，你与其躲在这里逃避现实，不如回家做你的好老公吧，对老婆好一点。
，如果连这个你也辜负了，就两头不到岸了。喂，你这么说对我不公平啊！你明知道我在家里找不到温暖，才会跑来你这里的。啊，算了，我开口赶我走了，我马上冲凉，马上走 ，OK。安迪，嗯，准备好了吗？为什么会有这么多记者？不要在意这些记者。这一次的法官就是上一次奥利抚养权的赵法官，他对你的印象很好，这一点对我们很有利。妈，你想干什么？我想过去安慰他一下，千万不要啊！媒体会借机会大做文章，你的举动也会被扭曲成想向对方表示愧疚。没错，把遗照带进法庭，一定是吴家明的主意。很像那一向来的作风，不过我相信法律是公正的，我们一定不会受到影响。请起诉方说明诉求。法官大人，我的当事人卢慧莲女士认为，钟彩珍校长处事不当，导致其独子黄浩佳自杀身亡。在此，我代表的当事人向钟校长索取一百万的经济损失，还有精神上的赔偿。除此之外，我恳求法官大人可以追究钟女士的刑事责任，以帮我的当事人讨个公道。法官大人，等一下。在还未开始审讯之前，我在这里有个小小的要求，让我们一起起立，我们为王浩家同学默哀一分钟。卢女士，在审讯期间，如果你有不舒服的话。你可以随时提出休息的要求，王董事，你作为学校的董事，请问家长们对钟校长的看法如何？钟校长做事尽心尽力，一丝不苟，对推广教育事业非常热心，不遗余力。这么多年来，他从未向学校请过假，这是众所周知的。据我所知，很多家长就是因为钟校长在教育界的名声。慕名而来，把小孩送到我们学校就读的。所以说，钟校长受到了一致的好评，从未接过任何投诉。这倒不至于，无论多么好的教育方针，总会有一些不同的声音。就曾经有一小部分的家长投诉钟校长的作风过于严苛，能不能请你举例说明，作风过于严苛是什么意思？比如说周休二日，校长都安排了一些额外的课程。那么一些家长呢，就觉得这样会抹杀了孩子们的休息时间。那学校接到类似的投诉之后，有没有跟钟校长沟通过？啊，当然，董事会就此事件呢曾经召开会议，跟校长了解以后呢，我们才发现，原来周末的这些导师都是国外前来本地参加教育学术研讨会的知名学者。那么是校长极力的说服，他们才腾出时间。替我们的学生上课，这对孩子们来说是一个非常宝贵的学习机会。所以，是董事会决定保留周末课程。是的，之前反对的那些家长呢，在知道校长的一片苦心之后，都到学校来向校长致谢。如果最后请你对钟校长做一个总结性的评价，你会觉得他是一个怎么样的教育工作者？我认为，钟校长就像前英国首相撒切尔夫人，强硬。而有效率。王董事，你刚刚的证词主要是说明钟校长是一个伟大的教育工作者，对吧？对。既然是这样，为什么在发生跳楼事件之后，你却要求钟校长马上停职呢？我也不愿意这样，这不是我个人的决定。那是谁的决定啊？呃，董事会和学校管理层。我真的不明白。如果钟校长如你所说的是一个不可多得的人才，校方应该极力维护他才对，怎么可以让他停职呢
，莫非你刚刚的证词并非属实？反对。王董事是以个人身份作为我当事人的品格证人，并非是学校的发言人。我只想要知道，这次停职的事件上，王董事的立场是什么？因为他的立场可以直接证明钟校长的为人的真实观感。请证人说明你的立场。我当然不愿意看到学校人才流失，反对钟校长停职。那就奇怪了。法官大人，我手上这份会议记录显示，董事会召开会议讨论钟校长的去留时，你竟然投的是赞成他停职。叫王董事当我们的品格证人会帮到我妈，没想到会出现这样的问题。遗憾的是，董事会采取的是记名投票，不过我相信他也是因为压力才会随大流投的赞成票。其实我也没有怪他，要他在这个时候当我们的品格证人也很难得。人性的弱点，谁都会有。你也别这么悲观。这个世界上还是有善良的人，没有私心的人，办法总是会有的。换成是我，我应该不会像王董事那样，违背自己的意愿，做出我不想做出的事。美琪啊，有时间的话，我想找你谈谈。哎，坐。你找我进来，是为了谈我妈的事。我希望你能帮我约你妈出来，我想请她吃顿饭。我可以帮你跟她说，不过你也应该很了解我妈，她不想做的事谁也逼不了她。我知道，不过我还是想尝试。我和你妈过去有一些误会，我想当面跟她解开这个结。我会尽力帮你的。谢谢你。啊。你为什么要自作主张？我觉得他蛮有诚意的，你就当做跟老朋友叙叙旧，吃个饭。不去。如果你聊得不开心，随时可以走的。官司的事你还嫌我不够烦吗？而且我说过不要在我面前提起这个人。你居然安排我跟他见面，你是不是故意要气我啊？我只是希望你可以打开一些心结。我有没有心结是我自己的事，不用你来操心。我不知道你们之间究竟发生了什么事。不过，与其逃避，不如去面对。够了，不要以为你帮我打官司就有权利教我怎么过我的人生。我不是这个意思。总之，我是不会去的。妈。啊，来了。我妈不会来了。好，请坐。想喝点什么吗？不用了。我果然太乐观了。我妈态度很坚决，她就是那么固执。明白。你知道吗？我跟你妈在大学期间，经常来这里，只可惜景色依旧，人事已非了。你们是大学认识的，他从来没有提起过。他虽然是我妈，不过我对他的过去一无所知，他也不愿意告诉我。我还以为你是受到他的影响，才会想要当律师啊。我的确是因为他，才会想要当一名律师。小时候，我朋友的妈妈都会带他们到处去玩，不过我的妈妈，就会带我到法庭去看看。我妈妈从小就很希望我可以当一名律师，所以经常灌输我：做好人清白，送坏人坐牢。这句话是我以前经常跟她说的。记得大学一年级，我在法学院第一次见到她。Division two of the Health and Safety Code. The offer delivery receives all accident by any person. Sorry, Professor, I'm late. 哎，小心。你先专心听课，前面的笔就在检查。谢谢你啊
我插完了，谢谢你。不客气。我叫古天林，我叫宗彩珍。今天第一天上课，很高兴认识你。如果你是这个案子的辩护律师，你会怎么做呢？我会把它看为 double jeopardy。嗯？怎么说？法官一定要做出正确的判断。再说。被告他有两个犯案的动机，我们有着同样的理想，彼此都想成为为民请命的好律师。钟彩珍，啊，回家啦。啊、哦，嗯，你星期六有空吗？这星期很多功课哎，我的论文都还没写完。哦，有什么事吗？呃，我原本想说。星期六约你去看电影的，那部电影星期六之后是下映了。呃，其实论文星期天再写可以的。那你的意思是说你可以去喽？嗯。我当时还以为我跟你妈会一直在一起。你们还没有毕业就结了婚，不到半年就分开，中间发生了什么事啊？美琪。跟我回去，妈。如果你现在不跟我走，以后就不要认我这个妈。古天林，请你不要再来骚扰我们。不好意思，没事。为什么要把场面弄得这么僵？我说了不要去见他，你为什么不听啊？我只是想告诉他别再等了，那打电话给他就行了，干嘛要亲自去见他？还有，他说的每一句话你都不能相信。我看，你还是辞职吧。当时是不是有了他的孩子？你们还没有毕业就急着结婚，我真的找不到其他的理由。你不说话，那就是默认了。那孩子现在在哪里？古天林是不是我爸？够了，不要再问了，留点尊严给我行不行？时候到了，我自然会告诉你。古天林是你爸，会不会是你想太多了？哪有那么巧合的事？我不是胡乱猜测，我妈怀我的时候还没有跟艾文注册，不久后她就赶着跟艾文结婚。除非阿姨当时认识了别的男人，要不然的话，就真的如你所猜测的，我妈不像是这样的人。可惜我老妈死得早，要不然的话，我们就可以问她了。现在连马阿姨都不在了，知道这件事的人恐怕就阿姨跟古天林了。你还要继续追查下去？其实事实是怎样，真的有那么重要吗？每个人都不想要提起的过去。再说，真相往往是残酷的。让你知道了，搞不好直接增添你的烦恼。我还是有必要知道，继续帮我查下去。那好吧。就这样子吧。好的，众人，美吉是不是上庭啊？哦，是啊，也差不多时间要开庭了。他妈妈的案子，嗯，我先去忙我的。好，法官大人，接下来我要传召两位黄浩家的同学，由于他们的年纪都太小，所以采用现场视频和他们对话。分析批准。张家龙同学。你不用紧张，你只要诚实的回答我的问题就可以了
，你认识王浩佳同学吗？认识，他是我的同学，也是我最好的朋友。很好，今年九月十五号早上，你和黄浩佳同学是不是找过校长？是。是校长叫你们去找他的吗？我们自己去的。是因为什么事情呢？因为 A 班的李正豪常常欺负浩佳。你可不可以告诉大家，李正豪同学对黄浩佳做了什么？有一次，浩家考得比他好，他不服气，诬赖浩家作弊，害他被老师怀疑。那你们当时有跟老师解释清楚吗？有，可是其他同学开始乱说话，浩家成绩退步了。那个李正豪当着大家面前撕烂浩家的考卷，还不停笑他。李正豪同学，你刚,刚有听到张家龙同学说的话吗？有，请你看向镜头好吗？我在问你，张家龙所说的，是不是真的？是。请你大声说一次，是不是真的？是。张家龙同学，我在问你一个问题：浩家同学被欺负，你陪浩家同学去找校长，希望校长可以帮你们处理这件事情，对不对？是。那当时校长跟你们说了什么呢？校长叫我们去找训导主任，他说他很忙。不要为了这种小事找他。请问刚才张家龙同学所描述的情况是否属实？他们确实有来找我，我也的确叫他们去找训导主任解决这件事。可是我没说这是一件小事，我只是觉得这件事情由训导主任来解决会比较恰当。因为他们两个并没有动手。所以我要求李同学向王同学道歉。那校长有没有说过“我很忙，不要因为这种小事来找我”这句话？我当时没有在场，但是校长非常关心学生，所以我认为他没有说过。所以你认为是张家龙同学说谎？我不认为他说谎，只不过小孩子的记性有偏差，所以我认为他可能是误会了校长的话。谢谢，钟校长。可否请你仔细的说明，你如何定义霸凌？在肢体和言语上欺负他人，使他人在身心和精神上受到困扰和压力。钟校长果然名不虚传，是一个专业的教育家。我再问你一个问题：你是否同意被霸凌的孩子身心极度的脆弱，很可能一句侮辱性的话就会造成有自杀的念头呢？我不反对你这种说法。法官大人。我手上有一篇文章，想要念给大家听。我的志愿是要当一名医生，我要医治很多人的病，要赚很多的钱给我妈。但我发现我自己原来没这个天分，我已经很努力了，成绩却一直考不好。也许，钟校长说的没错，我就是一个没用的人。我想，我不配活在这世上。反对起诉人律师读出来历不明的文章。根据资料显示，黄浩家并没有留下任何遗书。没错，这篇文章的确不是黄浩家的遗书。我刚刚念出的内容是我在黄浩家的部落格上截取的，他上载的日期就是他临死前的一个晚上。钟校长，我想问你一个问题：黄浩家同学在自杀前一天，是不是找过你？是的。那你是不是在他面前说过？他是一个没有用的人，我不是这么说他的，我是，请你回答我的问题，你有没有说过“没有用的人”这句话？有